はいどうも皆さんこんにちはひろさんです今日はですねちらほらとお声をいただきましたストレッチポールを使ったトレーニングの方法をいくつか紹介していこうと思います通常のトレーニングと比べてどんなメリットがあるのかと言いますとストレッチポールの上でトレーニングを行いますので姿勢をキープするだけでも効くんですさらにそこから動きを取り入れていくため体全体のバランス力の強化にもなりますしトレーニングの強度を上げることにもなりますこれを今日はいくつか紹介していこうと思いますので最後まで皆さんぜひご覧くださいそれではいきましょうまず体を一直線に伸ばした姿勢で膝下にストレッチポールがくるように乗りますそこから両足を胸に引きつけますがこの際背中が丸くならない上半身がぶれないことを意識していきましょう体幹特に腹直筋に効かせることができます足幅を広げることによってターゲットを腹斜筋にすることもできます回数は20回2セット余裕がある方は3セット行っていきましょう次はクライミングプランクです両肘伸ばして腕立ての姿勢両膝曲げて元の姿勢に戻って1回ですこれを10回2セット余裕がある方は3セットを行っていきましょうこちらは正面から見たものですストレッチボールの上で行うと重心が左右にぶれやすくなるので姿勢ももちろん大事ですが重心はなるべく真ん中になるように行いましょう次はヒップリフトですこれは電筋ハムストリングスを主に鍛えることができます20回2セット余裕がある方は3セット行っていきましょうこれでも物足りない方は片足でもチャレンジしてみてください次はダイアゴナルですまずはストレッチポールなしで行います地面につく手が右なら足は左をつきます上半身骨盤は地面と平行になるようにしてキープしますこの姿勢をストレッチポールで行っていきましょうこれは難易度高めです転倒の危険もありますので下にマットを引くなどして安全性に配慮して行ってください姿勢キープを20秒2セットできれば3セットを行いましょうこの姿勢でも余裕がある方は足を地面から離して行っていきましょうこちら前からのアングルですバランス取りづらいですが上半身骨盤は地面と平行のままキープしていきましょう次はニートゥーエルボーです先ほどの姿勢で膝と肘を体の中心に引きつけてくっつけます20秒2セットできれば3セット行いましょうバランスが取りづらいですが腕、足を伸ばしたら体が一直線になること、背中を丸めないことを意識して行いましょう。今回はこれで以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。